ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിനാലയിൽ പാടിയിട്ട് ഒരു വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അമ്പത് ലക്ഷം കൊടുക്കാം അതിലെനിക്കൊരു ഇതിലഭിപ്രായം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം ചിത്ര ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും അത് മാർക്കിനെ ഇതുവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ദിശയ്ക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുറവ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് എല്ലാവരും ഈ ഷോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ അതിനുള്ള പെർഫെക്ട് കളക്ഷൻ മറ്റെവിടത്തെക്കാളും ഇവിടെ മൈ ജി മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു വൺ ടു ടോക്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ നയൻ ഫൈനൽ സിക്സ് അല്ലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാണ് അലീക അല്ല ഇവരെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ പാട് കിട്ടും അതെ അതെ ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോ ചെന്നൈയില് ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോ വേറെ ഷോയില് വേറാൾ വിളിക്കുമ്പോ വേറെ ഷോയില് പക്ഷെ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം നമ്മൾ ഈ ഷോയിലേക്ക് എല്ലാരും വെൽക്കം ചെയ്തു നമുക്കൊന്നും ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളോട് വെറുതെ ഇരിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ഇങ്ങനത്തെ പോകാന്നല്ല ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശം അല്ല ഞാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മനോഹരമായ ഒരു ഗാനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോയാലോ ഒരുമിച്ച് അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ ഇവിടെ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് നടക്കില്ല സൗണ്ടൊക്കെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയാം ഇന്നാണ് ചെന്നൈ എത്തിയ നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തേക്കാണ് ോ എല്ലാരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഇനി കൊണ്ടുവന്നിക്കുവാ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ പോണോ ഇവിടെ പോണോ ആകും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇത് ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പറഞ്ഞേ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഏതാണ് മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം സൂപ്പറായിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അതെ നിനക്ക് എന്തോ ആദ്യം അരവിന്ദന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അരവിന്ദന് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ കിട്ടും പക്ഷേ അരവിന്ദ് ഫേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് മുങ്ങി നടക്കുവായിരുന്നു അല്ലേ തിരക്കോട് തിരക്കല്ലേ എല്ലാവർക്കും അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ലൈഫ് എങ്ങനെയാണോ അതല്ല ഒരു വലിയ മാറ്റം തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും കുറച്ച് റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ പോയിട്ടുള്ള അവിടെ എവിടെയും കിട്ടാത്ത 
തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷറാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് പേർക്കും ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പേരെടുത്ത് നമ്മളെ വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് അല്ലേ ബൽറാമിൽ ശ്രീരാഗൻ മന്ദേ അങ്ങനെ വിളിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് വലിയൊരു അതും പിന്നെ ചിത്രാമ്മ പോലത്തെ വലിയ ലജൻസിന് മുമ്പിൽ പാടാൻ പറ്റുക ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് പല ഷോകളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻസ് ഉണ്ടായ ഒരു ഷോ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതൊരു വലിയ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഫാൻസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഷോ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബിഗ് ബോസിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും ഫാൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഷോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫാൻസുകാർ വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ അരവിന്ദ് ഫാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഫാൻസ് ആണ് ഇവരെ ഇവർ ഭയങ്കര ഫൈറ്റാണ് പുറത്ത് ഭയങ്കര ഫൈറ്റാണ് അത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻസ് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും കുറച്ച് പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവും അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വാക്ക് തർക്കം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലൊരു ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതിൽ രീതിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ഫൈറ്റ് ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്കെന്നല്ല ആർക്കും അങ്ങനെ ഫാൻസ് കാരണം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരിക്കലും അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിക്കാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനും ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കെതിരെ നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നവരുണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഫാൻസ് വരുന്നു ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണോ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണോ ഈ ഫാൻസ് വന്നിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അതൊന്ന് ധർണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമായതുകൊണ്ടാണോ അല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ശ്രീരാഖാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കില്ല അത്ര ഈ ഫാൻ ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ അത് ഈ കമന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ഇതില് പരസ്പരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമന്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ രാവിലെ എണീറ്റം മുതൽ രാത്രി വരെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഫാൻ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്നു അതതില് ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് അടിയിൽ വരുന്ന കമന്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോരുത്തരെ അഭിപ്രായം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യും ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അങ്ങോട്ടും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കാരണം ഇപ്പം ശ്രീരാഗിനെ ജഡ്ജസ് അടക്കം വിധുചേട്ടൻ അടക്കം കൗണ്ടേഴ്സ് പറയുന്ന വിധുചേട്ടന്റെ കൗണ്ടർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് പക്ഷെ വിധുചേട്ടൻ അടക്കം ഒരു രീതിക്ക് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ശ്രീരാഗിനെ കളിയാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശ്രീരാഗിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കാണ് വിരിച്ചേട്ടനെ ഒരു തമാശയ്ക്കപ്പുറം കളിയാക്കിയത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ചേട്ടന്റെ മാന്റെ വാത്സല്യാണോന്ന് അറിയില്ല അപ്പോ അതല്ല വാത്സല്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ രസമാണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചേട്ടൻ പരിപാടി ചെയ്യുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പരിപാടി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ ഷോയിലുണ്ട് ഞാൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണേണ്ട കാര്യ ഈ ഫൈനൽ ഫൈനലിന്റെ സമയത്താണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾ വന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിവാദങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഫൈനലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സ്റ്റേജിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കുറവോ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് അങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ ആരും അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചകൾ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന കോൾസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിനാലെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാൻ ബേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ട് ഉള്ള വരുന്നൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ അന്നത്തെ ഒരു റിസൾട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗ്യം അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടറും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കോ ആദ്യം വിളിച്ച ആരായിരിക്കും ആദ്യം ഒന്ന് കോൾ ആക്കാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ കോള് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെയാണ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അല്ലാതെ വേറെ ആരും അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് തന്നെ അന്നേരം കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്തു വേറെ പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അരവിന്ദ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൈയടിക്കുമായിരുന്നു അരവിന്ദിന് ആ ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു ബാക്കി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സറിയൽ മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിനാലയിൽ പാടിയിട്ട് ഒരു വിന്നറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അമ്പത് ലക്ഷം കൊടുക്ക സൂപ്പർ അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരുടെയും ത്രോട്ടിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അന്നത്തെ ആർക്കാണോ ഭാഗ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് മാത്രം നടന്നു റാങ്കിങ് മാത്രമാണ് ഫിനാൽ ആ റാങ്കിങ് ആദ്യം നിൽക്കുന്നത് അരവിന്ദ് ആയിരിക്കാം അതിനുശേഷം വരുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അത് അത്രയും അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള കാലിബറുള്ള സിംഗേഴ്സും ആണ് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഈ സിംഗേഴ്സും ഈ ഷോയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന സിംഗേഴ്സും അതായത് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഷോയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ സിംഗേഴ്സും എല്ലാവരും അത്രയും കാലിബർ ഉള്ളവരാണ് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഷോ വിട്ടുപോയത് ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റില് നേരെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരി പറ്റില്ലായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ മുമ്പേ പോയത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോയുടെ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഫൈനലില് പാടിയതിനേക്കാൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടുകളാണ് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഫൈനലിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ മാക്സിമം എന്തായാലും എനിക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ഫിനാലിയുടെ ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷൻസ് കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഇത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോസ് പാടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റാണല്ലേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് യോജിച്ചാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒത്തൊരുമയാണ് അല്ലേ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മറക്കണ്ടാക്കും <laughs> 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 കൊഞ്ചാതടി കൊണ്ടാതടി നെഞ്ചിലൊരു കുഞ്ഞിളത്തു പിന്നോ തൊള്ളുന്നു 
ചെല്ല ചെറു ചിങ്കിരി പോയി താളം തുള്ളുന്നു ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മി കളി തത്തമ്മി അവർക്ക് അതേ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതൊത്തിരി വൈറലാവുകയും ചെയ്തു റോളുകൾ വന്നു അല്ലെ ആ റോളുകളെ കണ്ടപ്പോ എന്താ തോന്നിയത് ആദ്യത്തെ സോങ്സിൽ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മളെ നമ്മളപ്പോഴാണല്ലോ ഷോയിൽ കയറി എനിക്കൊരു മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ പാട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാരും പാട്ടിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സാധനം കൂടെ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറെ റീൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫീഡ്സ് കാണുമ്പോ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കണ്ട് ചിരിച്ചു വേറെ നിങ്ങള് പാടിയ പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ അരവിന്ദിന്റെ തൊണ്ട കുറച്ച് പോയിരിക്കാണ് അല്ലെ കൊഴപ്പില്ല ായിട്ടും <laughs> 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 ടോക്ക് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോ പാടിയ ആളും അറിയും എടാ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയ പോർഷൻസ് ഏതാണെന്ന് ചിലപ്പോ പറയും അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ വൺ വേഴ്സസ് വൺ 
റൗണ്ടാണ് ഭയങ്കര രീതിക്ക് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തതാണ് കാരണം ഡ്യൂറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് അത് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ വൺ വേഴ്സസ് വൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ഒരുമിച്ചാണ് പാടുന്നതെങ്കിലും തമ്മിലൊരു മത്സരമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നന്ദയുടെയും ദിശയുടേതും ഇപ്പൊ ഫൈനൽ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചലഞ്ച് ആ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വൺ വേഴ്സസ് വൺ റൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് രണ്ട് സിംഗേഴ്സ് ആവുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതായത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെയും ജോണേഴ്സിൽ ഏറ്റവും മികച്ചവരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് എല്ലാരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളുടെ കൂടെ ഡ്യൂറ്റ് പാടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെ ഒപ്പവും ഡ്യൂറ്റ് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും എനിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് മാത്രല്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലി സ്റ്റേജിൽ ഡ്യൂറ്റ് പാടുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യമാണ് കാരണം എന്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം വൺ വേഴ്സസ് മീൻസ് ഡിവൈറ്റ്സ് പാടാനാണ് അപ്പൊ ഗീവൻ ടേക്കും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് വർക്ക് ആവും കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഒന്നര വർഷമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്തും കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു വൈബ് കിട്ടിയ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ശ്രീരേ പറഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തെ യാത്രയാണ് അതാണ് ഒന്നര വർഷത്തെ യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു കുടുംബം പോലെ ഭയങ്കര രസകരമായ അതിനടുത്ത ഇടയ്ക്ക് സംസാരം പിണക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകാം എല്ലാം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും എല്ലാം നമുക്ക് ഇണക്കവും പിണക്കവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മുന്നോട്ടില്ല ആ ഇണക്കവും പിണക്കവും ഒന്നര വർഷത്തെ യാത്രയിൽ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടകരമായ ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ടാവും അത് ഏതായിരിക്കും ശ്രീരാഗൻ ഉണ്ടായ അനുഭവം പിന്നെ എല്ലാവരും പരസ്പരം അവരവരുടെ സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കാന്ന് പറയാതെ തന്നെ അറിയാവുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരാളുടെ സ്പേസ് എത്രത്തോളം അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിലേക്ക് എത്രത്തോളം കയറി പോവാം എന്ന് ഒരു ധാരണയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള ഇതില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അളവിലാണ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ തന്നെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് വോട്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സംസാരിക്കും അത് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ വോട്ട് ഒത്തിരി താന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺ ആവും പാടാൻ കയറും അതൊരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും വോട്ടിംഗ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയാറുണ്ട് ഫൈനലിന്റെ ദിവസം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെടുത്തും വന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീരാഗനും ഭയങ്കര ഹൈപ്പാണ് വോട്ട് ഗോകുലിനോട് ശ്രീരാഗനോട് ഗോകുലിനോട് ശ്രീരാഗനും ഭയങ്കര വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ഒന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഈ ഡൗൺ ആകാതിരിക്കാനാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ആ ഓഡിയൻസ് വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി നിങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആരോടാണ് വിളിച്ച് പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയണമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ അത് വിളിച്ച് തന്നെ പറയണമെന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയില് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇടുക അത് നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ അതെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും വോട്ടിംഗ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് മാനസികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാറൊരു പൊതുവെ ഉള്ളൊരു ട്രെൻഡ് നമ്മളെല്ലാരും അതിനുവേണ്ടിട്ടാണ് അത് ആൾക്കാർ ഓഡിയൻസിന്റെ മുമ്പിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമില്ല സാറിനും പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനോടും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ കുറവാണ് അവന് കൂടുതലാണെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ആ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദി അല്ലേ അപ്പൊ ഡൗൺ ആവാം ആവാതിരിക്കാം അപ്പൊ ഡൗൺ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്തിനു കൊടുക്കണം പക്ഷെ വേറെ ഒരു പബ്ലിക് വോട്ടിംഗ് നമ്മള് പരസ്യപ്പ
ഒരു പക്ഷേ ഇത് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് വരുന്ന എന്തായാലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആ ശരി കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള മൈൻഡ് എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അത് എത്ര വോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് അതിനൊരു കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തായാലും ഇതിപ്പോ അറിയണം നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വഴി എന്തായാലും കാണുമല്ലോ അറിയുന്നില്ല അതേപോലെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയാൻ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേ ചാനൽ തന്നെ സാറ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തപ്പോ സാറ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് വലിയ ടീമാണ് ഇവര് ഈ കറക്റ്റ് വോട്ടിംഗ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജസ് പറയുന്ന മാർക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇവർക്ക് അധികാരമുള്ളൂ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണൊക്കെ അവരാണ് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വിശ്വാസതയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ അത് കാണണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എനിക്ക് എവിടെ പോകണമെന്നുള്ള അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കോടതി മുഖേന നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് വോട്ടിംഗ് നിലവാരം അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ നിലയിലൊക്കെ ഇനി എത്തും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ബിഗ് ബോസ് സീസണിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായത് അത് നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഈ തോന്നത്തെ സീസണിലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയറക്ടറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദത്തിലേക്ക് പോയി എത്തിയതാന്ന് പറഞ്ഞു പല ഷോ നടത്തിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര റിമാർക്ക് പോലെ പല ആളുകളും മെസ്സേജ് അയച്ച മാനസികമായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഫൈനൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോ ആയി ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ധൈര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയും ജഡ്ജ് നമ്മുടെ ആ പാനൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു പാനലിനെ കിട്ടിയ അല്ലെ ചിത്ര ചേച്ചി തന്ന ഉപദേശം എന്താണ് ചിത്രമ്മ ഭയങ്കര ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരോടും സമീപിക്കുന്നതും അവരെന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്റെ തൊണ്ടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ചിത്രാമ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിൻ ഉള്ള പാട്ട് ഇനി എടുക്കരുത് തൊണ്ട നമ്മുടെ ലോങ് റണ്ണിന് തൊണ്ടയ്ക്ക് മോശമാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇന്ന സാധനം മാത്രമെന്നല്ല പറയാറ് ജനറലിയും പറയും പിന്നെ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അങ്ങനെയും പറയും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും എൻ്റെ ടെക്നീക്ക് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുകളിലേക്ക് ഹൈയിലേക്ക് പാടുമ്പോൾ ഉള്ള ടെക്നീക്ക് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചിത്രം അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു തരാറ് എനിക്ക് എനിക്ക് തൊണ്ട ഡ്രൈ ആവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ അപ്പോ ചിത്രാമ ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തില് തേൻ ഒഴിച്ച് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല എല്ലാരടുത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാരടുത്തും ഓരോ ഉപദേശങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒഴിച്ച് കുടിച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തില് തേൻ ഒഴിച്ച് കുടിക്കാം അപ്പോൾ തൊണ്ട ഡ്രൈ ആവുന്നത് കുറയുന്ന പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുടിച്ചത് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വൈസസ് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിഷമം കുറച്ച് കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ അഫ്കോഴ്സ് ഇനീഷ്യലി ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം ഒരു പെർഫോമൻസിൽ അതിങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ചിത്രാമ്മ വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ടച്ച് ചെയ്തു അത് നമ്മള് ഓരോരുത്തർ പറയും നമുക്ക് അവരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളോട് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് തന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ആയി കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ പ്രൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചാലഞ്ചസ് എടുക്കാതെ അതായത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് തന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പേഴ്സണലി ടച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഏറ്റുണ്ടാവുക ദേശക്കുട്ടിക്കും
ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് വിഷമുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത്രയും ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഇത്രയും നമ്മള് നമ്മുടെ പാട്ട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിനെ യൂസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു വിഷമുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നേരം എന്താ ചെയ്യുക അതിലെനിക്കൊരു ഇതിലെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അല്ല രണ്ടു തരത്തിൽ ഇതാവാം നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റിയും ഇതും ഉണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വന്ന് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും ആ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് സ്റ്റാർ സിംഗറി വന്ന ആ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരാളെ പറ്റിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആള് പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ വന്നിട്ട് അതിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധിയും സുപ്രസിദ്ധിയും ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോം ടൂർ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മാസമായിരുന്നു ജൂൺ ജൂണിലാണ് നമ്മുടെ ഹോം ടൂർ കഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേ ആ സമയം തൊട്ടേ നമ്മുടെ ഈ മയോണൈസ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കുറെ പേര് മരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിയുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കും ഈ മയോണൈസിന്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോ മയോണൈസ് കുറയ്ക്കണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഷവർമ്മ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷം അല്ല ഈ ജൂൺ തൊട്ട് പക്ഷെ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് കുറവാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ആളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലും ഷവർമ്മ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് കുറവാ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ തൊട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർ സിംഗർ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ നമ്മള് ഇത് ഷവർമ്മിട്ടല്ല എനിക്ക് ഒരു കാര്യം തോന്നിയത് ചിത്ര ചേച്ചിക്ക് ദിശേനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിലിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ജഡ്ജ് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടത്തിന്റെ പുറത്ത് മാർഗം കണ്ടിട്ടൂടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് വേറെ എല്ലാവരൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണോ എന്നോ അല്ലയോ നല്ല ഞാനാണ് ഇനി അതോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം മാർക്ക് ഇടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതൊരു ഭാഗമേ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജനുവൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ കലോത്സവ വേദികൾ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ പറയാം കലോത്സവ വേദികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ കലോത്സവം ഒരു പത്ത് കലോത്സവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാവും ഞാൻ എന്റെ മാധ്യമ രംഗത്ത് എന്റെ എട്ട് സംസ്ഥാന അവാർഡ് വാങ്ങിയാണ് ആ കലോത്സവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും അവിടെയൊക്കെ ഈ ജഡ്ജസ്മാരെ സാധിക്കുന്ന ഞാൻ അത് ഹുളി ക്യാമറ വെച്ച് വാർത്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടം ക്യാമറ വെച്ച് ഞാൻ ഈ വാർത്ത ചെയ്ത അവരുടെ ഹോട്ടലിൽ പോകും ഹോട്ടൽ റൂമിൽ വരെ എത്തി സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വാർത്ത ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ടീവിയിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കുറേ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ആളുകൾ കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് അല്ലെ കണ്ടു പരിചയം കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഇപ്പം ശ്രീരാൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞ ചിത്ര ചേച്ചി അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞു ആ ഒരു സംശയങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് വരുന്നു അല്ലെ അതെ അതാ ആളുകൾ ഈ നെഗറ്റീവ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ചിത്ര ചേച്ചി സ്റ്റാർ സിംഗർ ദിശ ഇഷ്ടം ഇത് വേറെ ഒരു സാധനം കലോത്സവം കോഴ ഉപജില്ല ജില്ല വേറെ ഒരു സാധനം പ്രേക്ഷകർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് പ്രേക്ഷകർ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എന്ന് എനിക്കും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചേച്ചിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിക്ക് എന്ത് ഏതെങ്കിലും അവിടെ ജെന്നി പാലിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഒരാളിനോട് ഇഷ്ടം പ്രിയം തോന്നും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് എല്ലാവരോടുള്ള ഇഷ്ടമായിരിക്കും 
അത് ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കും ഒരാളോട് മനസ്സിൽ പ്രകടിപ്പിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ കോഴ വിവാദങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറയും അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്പേസ് ആണ് റിയാലിറ്റി ഷോ തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന്ന് കിട്ടുന്ന പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെ ഇത്രയും കൂടുതൽ ഈ നെഗറ്റീവ്സിന്റെ ഒപ്പം പോസിറ്റീവ്സ് പറയുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പാടുന്നു ഇത്രയും ഞാൻ അതിനെ യാത്ര തുടരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശ്രീരാഗി ശ്രീരാഗി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പറയണത് നമ്മൾ രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പം ഏത് ഇപ്പം ശ്രീരാഗന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ജഡ്ജസും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല പെരുമാറും അല്ലെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കുന്നവരും എടാന്ന് വിളിക്കുന്നവരും മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അത് മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇത് സ്വയം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നാം ആർക്കും തോന്നാം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം തോന്നുന്ന പറയാൻ പാടില്ല തോന്നാം തോന്നാതിരിക്കില്ല അതിനെ തോന്നാതിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും തോന്നാം അല്ലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് ഇവിടെ ആങ്കറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ആശയ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ല ഒരു വാത്സല്യം അവിടെ കൂടുതൽ പക്ഷെ എന്നോട് ഇന്ന് അത്രയും കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ തോന്നും എല്ലാവർക്കും തോന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ദിശ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവളോട് ആ ഒരു വാത്സല്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ചിത്ര ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും അത് മാർക്കിനെ ഇതുവരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല ദിശക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുറവ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് എല്ലാവരും ഈ ഷോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മാർക്കിനെ മാർക്കിന്റെ ബേസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട മാർക്സ് തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എന്റെയും വിശ്വാസം കാരണം ആസ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ ഞാൻ എന്താണ് പാടുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അരവിന്ദിന് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിന് ഡിസേർവിംഗ് അല്ല എന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അരവിന്ദിന് എന്താണ് അരവിന്ദ് ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അരവിന്ദിന് അത് എത്രത്തോളം ഹേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഹേർട്ടും ആയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പം നേരത്തെ വിളറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇക്ക ശ്രീരാജിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇക്ക പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ വിചാരിച്ചിരുന്ന ശ്രീരാഗ് ആവണമെന്നാണ് തീർച്ചയായും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് വിന്നർ ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് പേരിലും അവരവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അവർ വിന്നർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാവാണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്ഷണം വരാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത്ര ഞാൻ ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റു ഷോകളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യമേ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഷോകളിലൊക്കെ ആദ്യമേ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫേവറേറ്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരേ നിലയ്ക്കായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് വരെ ഫൈനൽ എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രഡിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവരായിരിക്കും ഫൈനൽ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ന
ഫൈനൽ ഭയങ്കര നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിക്ക് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു മാറ്റത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ആ ഇവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈനൽസ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്ക് പോവാതെ കയറി ഇറങ്ങി വന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ അല്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൽറാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരുടെയും ദിവസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പെർഫോം ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊരാൾക്ക് അത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഇത്രയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ഡിസേർവിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഇത് വരെ വന്നിരുന്ന ഭവനാവട്ടെ ഗൂഗിൾ എല്ലാവരും ഫിനാലെ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജ് ഡിസേർവിങ് ആണ് ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് എന്താണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ പാടിയിരുന്ന സിംഗേഴ്സ് അല്ല ഇവരാരും നന്ദ നന്ദയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും അനുവിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും അരവിന്ദിന്റെയും ശ്രീരാഗിന്റെയും ദിശയുടെയും എന്റെ എല്ലാവരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ഞാനത് എപ്പോഴും എന്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ടും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാടിയ പാട്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്റെ സിംഗിങ് സ്റ്റൈലായാലും അതൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെന്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കുറെ പാടുന്ന രീതിക്കൊക്കെ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ കുറെ ഒക്കെ തെറ്റായിരുന്നു അതൊക്കെ ഓരോ മെന്റേഴ്സും മാറ്റിയതാണ് ചിത്ര ചേച്ചി എന്നെ കുറെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇപ്പൊ എന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ദാസേട്ടന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഒരു വിബ്രാട്ടോ കൊടുത്ത് പാടുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു കുറെ അത് ഞാൻ മാറ്റി അത് എല്ലാ പാട്ടിലും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറയുന്ന പോലെ നൂല് പിടിച്ച പോലെ പാടുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആര് പാടിയാലും എന്റെ ഈ വിബ്രാട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് വരുന്നു അതൊക്കെ കുറെ മാറ്റി അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും പോളിഷ്ഡ് സിംഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഫിനാലെ വരെ എത്തിയത് ഫിനാലെ വരെ എത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് അഞ്ചു പേരെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആറുപേരെയും അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി ഫിനാലെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല സിംഗേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവർ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു മനോഹരമായ ഒരു നല്ലൊരു തമിഴ് സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശ്രീരാമനോടൊപ്പം എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു മനോഹരമായ തമിഴ് കാണാം അല്ലെ ശ്രീരാമൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെയിം ഷോ കഴിക്കും പോകേണ്ടത് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകണം One, two, three, four. Oh, manjal kumkum thaliin sirappu Pengal kellam innoru porappu Dum, 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 dum Dum, 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 dum ചന്ദിരനിൽ ഒരു പാരി ഇന്ദിരനിൽ ഒരു പാരി സുന്ദരനെ ജോഡിയാനതെന്ന് മധുരക്ക് പോകാതെ തഞ്ചാവൂർ പോകാതെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ആണല്ലോ ഈ പാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ശ്രുതി 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 പറഞ്ഞു അടുത്ത പറയാം ഒരു പാട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നമ്മള് നമ്മള് ജൂനിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ ആരുമല്ല കൊറേ തരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരേ ജോണ്ടെണ്ണ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും എല്ലാ തരത
കുറച്ച് പഠിക്കുക ഞാൻ ഇതിന്ന് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമ്മള് പാട്ട് എപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നു അപ്പോഴും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പാടുക നമ്മള് സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പാട്ട് പാടുക എനിക്ക് ഇത് തന്നെ പാടുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പാടുക എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലും അതിലൊരു സിൻസിയറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ഏത് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റാത്ത ചില പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില ജനറേഷൻ തൊട്ട് ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം ആസ്വദിച്ച് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പാടുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ച് ടെക്നിക്കലി പാടാണ്ട് ഇമോഷണലി പാടാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈനൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി കേട്ട കേൾക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് അവർ വീണ്ടും ഫൈനലിൽ പെർഫോം ചെയ്തത് അപ്പോ ആ ഒരു തീരുമാനം അത് ആരുടേതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞതാരാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പാടി പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ലൈവ് ആയിട്ട് വന്ന് പാടുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഓഡിയൻസിന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പാടുന്നതും അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാടിയപ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് പാടി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പേഴ്സണലി നല്ല രീതിയിൽ കുറെ പഠിക്കാനും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാടാൻ അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പക്ക കർണാട്ടിക് സോങ് സോ നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടു ഇതുപോലെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കുറച്ചെന്നല്ല കുറച്ചധികം നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിലൊന്നു പോലും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതിൻ്റെ സങ്കടം ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആരോട് പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു വിഷമം ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മെൻറ്റേഴ്സിനും പിന്നെ സർഗോ സാറിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സജഷൻ തന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ് അവർക്കും വിഷമം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വന്നത് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം ഫിനാലി സ്റ്റേജിൽ തന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളും വിചാരിച്ചു ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരം അതെ അതായത് ലൈവ് ലൈവ് അല്ല ഞങ്ങൾ പാടുന്നതെന്നുള്ളതായിരുന്നു താങ്കളെ കാണാത്ത കൊണ്ട് ജാഡിയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചവരുണ്ടോ ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിനാലെ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയത് എന്റെ എൻ സെമസ്റ്റർ എക്സാംസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല അവർ എന്റെ ബിഹാഫിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാനും കൂടി പറയണം ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ വരേണ്ടി വന്നപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും മിസ് ചെയ്താൽ മിസ് ചെയ്യാതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടീമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആസ് യൂഷൽ എന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് രണ്ട് ടീം ഞാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയും ഇത്തവണ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇല്ല ഇത്തവണ വാക്കുകൾ ഉള്ളു ആ വാക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകളുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാട്ട് ഫസ്റ്റ് വേഡ് ഇഷ്ടം ഒരാള് കൈ ടീമിൽ ഒരാൾ കൈവെക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം ജീവനിരിക്കുന്നു <laughs> ചുരുമുടിയിൽ സ 
ഒന്നും ായിട്ട് <laughs> 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 
ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് എന്ന് വേണ്ട ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ തന്നെ മൈ ജി മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് സ്മാർട്ട്